Nesse vídeo de hoje eu queria trocar uma ideia com você a respeito do que a cultura maker vem trazer de transformação para as escolas. A gente também vai discutir o significado da sigla DIY e como o Open Maker tem atuado nas escolas. Eu sou o Márcio Koba, também conhecido nas escolas como Kobax, e eu fiz a minha graduação em Física pela USP, a Universidade de São Paulo. Também tenho como experiência dar aulas de Física, ou de Ciências, ou de Tecnologia em todas as faixas etárias. Também já cheguei a coordenar a área de Física numa rede de colégios. E a minha esposa e eu somos fundadores e mantenedores desse espaço Maker, que é mais conhecido como Open Maker. Você pode explicar o que significa esse negócio de Maker? A palavra maker significa fazedor, então isso significa que um maker é aquela pessoa que costuma realizar coisas, fazer coisas e não se contenta simplesmente em ficar assistindo vídeos no YouTube. E é justamente no YouTube que existe uma categoria chamada de DIY, que significa do it yourself, traduzindo para o português, faça você mesmo. De uma maneira mais prática, a gente pode pensar nesse conceito como sendo ciclos de projetos mais rápidos. Isso com uma finalidade de poder fracassar rápido antes que seja tarde demais. Quando a gente trabalha com ciclos de projetos mais curtos, isso ajuda a gente a não perder muito tempo com planejamentos imensos, que as pessoas costumam fazer às vezes que duram até seis meses ou um ano. E aí depois que passa um ano, aquele seu produto ou serviço que você visualizou já não tem mais significado algum para as pessoas, porque os tempos já mudaram e você demorou muito para produzir isso. Outras pessoas já saíram na frente, por exemplo, em produzir alguma coisa antes de você. E para você que tem esse interesse em como poder trabalhar com projetos, eu vou deixar para você uma playlist na descrição desse vídeo. E como é que funciona a cultura maker nas escolas? Hoje as escolas são vistas como um local onde você vai ser alfabetizado e vai ser treinado para conseguir se comportar decentemente para, por exemplo, ser contratado por uma empresa. Por outro lado, há quem compreenda a escola desvinculada do mercado, como simplesmente alguma coisa que vai te preparar para te dar um ingresso a uma universidade. E as pessoas costumam estabelecer essas relações com a escola porque elas imaginam que a escola pode potencializar essa abertura para as oportunidades. Mas elas não percebem que as oportunidades já estão presentes diante das necessidades, das dificuldades que as pessoas vivem ou mesmo de soluções importantes que precisam ser desenvolvidas, a gente já poderia realizar esses projetos hoje. A gente já poderia esboçar um protótipo para uma grande solução nos dias de hoje, numa própria sala de aula. Na verdade, a gente não precisa esperar a conquista de um diploma para poder criar uma solução importante para a humanidade. Por isso que muita gente diz que esse conceito do faça você mesmo tem uma ligação muito estreita com o punk rock, que é aquele estilo de música que você produz o que te der na telha, sem muita preocupação com qualidade e se isso vai ser comercializável ou não. Você simplesmente quer fazer e você começa a fazer. E você vai aprendendo como fazer música fazendo música. E com isso eu estou querendo dizer que no imaginário das pessoas, as escolas foram criadas para potencializar as oportunidades. Mas no fundo, no fundo, elas estão limitando as oportunidades das pessoas, porque elas não permitem que elas tenham tempo de encontrar soluções para os seus problemas hoje. E aí eu vou te dar um exemplo clássico. Por exemplo, quando a gente fala de educação maker nas escolas, o que vem à mente na cabeça das pessoas é aqueles projetos com Lego, em que você tem um monte de bloquinhos pré-formatados, mas é tudo muito limitado, porque vão ser sempre aqueles bloquinhos, vão ser sempre aqueles tipos de motores. Você nunca vai poder implementar numa peça de Lego ali um pedaço de madeira que você colou e você mesmo serrou. E quando as pessoas falam em projetos maker nas escolas, elas criam essa associação com marcas famosas. Sendo que a cultura maker acaba indo numa contramão de toda essa comercialização, de toda essa tentativa de querer adestrar as pessoas para fazer tudo do jeito daquilo que o mestre mandou. E entenda que com isso o propósito não é fazer um discurso anticapitalista. Até porque é importante a gente olhar para o exemplo das startups. Quando todo mundo achava que para assistir um filme você tinha que ir para a locadora, a Netflix criou uma possibilidade de você consumir os seus filmes na sua própria casa. Eu sou da época que quando eu precisava fazer uma pesquisa, eu ia para a biblioteca. Mas hoje a gente tem isso na palma da mão, porque o buscador da Google, por exemplo, permite que a gente consiga acessar diversas bases de dados para conseguir efetivar uma pesquisa muito mais ampla do que se fosse simplesmente utilizando uma ou outra biblioteca por aí. 
E isso mostra o quanto as escolas estão atrasadas nesse sentido, de não terem percebido que os ciclos de projetos estão mais rápidos. A própria vida e morte das empresas também está mais rápida. E a gente precisa se adequar a esses novos tempos e não ficar aprendendo essas futuras gerações com tradições que funcionavam algumas décadas atrás, mas que hoje acabam não tendo muito sentido e nem fazem sentido na cabeça desses jovens de hoje. E qual que é a vantagem de trabalhar com projetos nas escolas? Quando a gente fala para uma criança ou para um jovem desenvolver um projeto dentro de uma necessidade que ela observa na sua própria vida, ou na sua sala de aula, ou na sua escola, no seu bairro, na sua família, ela vai procurar alguma coisa que tenha significado para a vida dela. Então todo o aprendizado que ela vai precisar adquirir para desenvolver esse projeto, na verdade, vai ser muito mais significativo. E é isso que a gente chama de aprendizado significativo. São coisas que a gente aprende e não esquece. Por incrível que pareça, até os dias de hoje, as escolas ainda estão preocupadas em preparar suas crianças para as provas, em preparar os seus jovens para prestar os vestibulares. Mas o problema é que no dia a dia, a gente não fica realizando provas o tempo inteiro. Na verdade, tudo consiste em projetos. Até mesmo o planejamento para um estudo, para um vestibular, ele é um tipo de projeto que tem início, meio e fim. E as escolas deveriam se preocupar muito mais em preparar os seus estudantes para essa realidade. Uma realidade de vida em que elas vão ter que aprender a encontrar soluções para os seus problemas. E vão se desenvolver conforme surgem as dificuldades para elas. Mas eu ouvi falar que as crianças acabam se frustrando muito quando criam esses projetos. Porque acabam muitas vezes não dando certo. E esse é um grande motivo que justifica por que a gente deveria trazer um foco maior para essa aprendizagem baseada em projetos. Porque uma vez que uma criança se frustre ao fazer um projeto, ela vai se deparar com uma realidade que ela vai encontrar ao longo de toda a vida dela, na verdade. E é muito melhor que eu possa orientá-la enquanto ela está sob a tutoria de diversos outros especialistas, diversos educadores, do que quando ela estiver sozinha na universidade, for fazer seu primeiro projeto, se frustrar e não saber como reagir emocionalmente. Eu estou querendo dizer que deveria ser uma responsabilidade da escola preparar os seus estudantes para que passem por frustrações quando forem encarar novos projetos. Conta aí mais algumas diferenças dessa educação maker com uma educação formal. Uma das coisas que são fundamentais é que dentro da cultura maker a gente não trabalha com apostilas fechadas. Isso na verdade não faz nenhum sentido com cultura maker. Mas isso não significa que não existam apostilas maker. A questão é, será que essas apostilas estão preparando os estudantes para uma realidade de pesquisa que está além do material didático? Será que ela está propondo alternativas de avaliação? E eu vou mais além. Será que as escolas hoje permitiriam que seus estudantes utilizem materiais, ferramentas de marcenaria com o risco de poderem se machucar? Será que as escolas permitiriam que dentro de um ciclo de projeto exista mais flexibilidade para o estudante que não conseguiu concluir? Ele pode tentar concluir o seu projeto na semana seguinte ou no mês seguinte, no bimestre seguinte? Será que as escolas permitiriam que os seus estudantes recorressem a orientadores e tutores que não estivessem dentro daquele espaço escolar, ao professor da escola concorrente do lado, por exemplo? E entenda que eu estou fazendo essa provocação para explicar para vocês que, na verdade, a cultura maker propriamente dita não cabe na grande maioria das escolas dos dias de hoje. Mas se você acredita que a gente precisa mudar isso hoje e gostaria de fazer uma parceria com o Open Maker, entre em contato com a gente. E se você tiver interesse em conhecer outros assuntos relacionados, eu recomendo para você assistir esse vídeo a respeito de educação Steam. E para você que já fez a sua inscrição no canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!